हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम्स एक्सक्लूजिव नमस्कार दोस्तों एग्जाम्स एक्सक्लूजिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो सबसे पहले ये बताइए कि पिछले वाला लेसन आपको कैसा लगा जिसमें हमने एन कवर की पूरी की पूरी सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक जो कि थी इंडियन पॉलिटी की दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एन यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है तो इसी वजह से हमने ये सोचा कि सिर्फ 200 सौ के माध्यम से हम पूरी की पूरी एन कवर कर सकें जिसमें पॉलिटी भी हो जाए इकोनॉमी भी हो जाए जियोग्राफी भी हो जाए और हिस्ट्री भी हो जाए सो so, इंडियन पॉलिटी हमने पिछले वाले लेसन में कवर कर ली और दोस्तों सिर्फ 100 मिनट के अंदर अंदर कवर कर ली ये सबसे बड़ी बात है सो so, इस लेसन में हम फिफ्टी एम और करेंगे किससे रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी की जो एनसीआरटी है उससे रिलेटेड दोस्तों ये कोर्स मेरे द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है धीरज शर्मा के द्वारा और आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे ये हमारा फेसबुक पे पेज है एग्जाम्स एक्सक्लूजिव के नाम से और ये हमारा फेसबुक ग्रुप है एग्जाम्स एक्सक्लूजिव फॉर ऑल के नाम से और ये है मेरा पर्सनल पेज धीरज शर्मा के नाम से आप यहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं यहाँ पे भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे इस लेसन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी पिछले वाले लेसन की पीडीएफ मिल जाएगी और डेली अपडेट्स के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए तो दोस्तों इस कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक आपके समझ में आ गया होगा क्योंकि आपने पिछले वाला लेसन देखा होगा अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा आप उस पर क्लिक कीजिए और फटाक से उस लेसन पे चले जाइए तो वो लेसन था एनसीआर इंडियन पॉलिटी 50 एम मैं यहाँ पे आपको आई बना के भी दूंगा उस पर आप क्लिक कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है और इस लेसन में हम कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी के जो 50 एम सी क्यूज है एनसीआर के यानी कि पूरी की पूरी जो एनसीआर है वो हम यहाँ पे कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमी की उसके बाद हम कवर करेंगे इंडियन हिस्ट्री और फिर हम कवर करेंगे इंडियन जियोग्राफी तो दोस्तों कोर्स का स्ट्रक्चर आप सभी को समझ में आ गया नमस्कार दोस्तों एग्जाम्स एक्सक्लूजिव में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों हम ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब यहाँ पे और अगर कहीं कोई डाउट है पिछले बीस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं या फिर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के पेज पे चाहे तो आप एग्जाम्स एक्सक्लूजिव के फेसबुक पेज पे कर दीजिए या फिर धीरज शर्मा के फेसबुक पेज पे कर दीजिए और जितनी भी आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको फेसबुक के ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका नाम है एग्जाम्स एक्सक्लूजिव फॉर ऑल और दोस्तों अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें सो so, चलिए फिर ये क्वेश्चन शुरू करते हैं द गवर्नमेंट अडोप्टेड द डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एन एक्टिव टूल टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग द पी एस यूज दोस्तों पी एस यूज होता क्या है जरा कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो देखिए आपके पास यहां पर चार स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है यहां पर कौन सी इससे रिलेटेड है यानी कि कौन सा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है तो चलिए फिर वन बाई वन डिस्कस करते हैं पहला टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन द गवर्नमेंट बिल्कुल सही दूसरा टू इंप्रूव पब्लिक फाइनेंस बिल्कुल सही तीसरा टू एनक्रेज वाइडर शेयर ऑफ ऑनरशिप ये भी सही है चौथा क्या है टू इंट्रोड्यूस कंपटीशन एंड मार्केट डिसिप्लिन ये वाला भी सही है तो देखिए दोस्तों यहां पे चारों के चारों सही है तो आंसर क्या हो गया वन टू थ्री एंड फोर यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं इसको The new economic policy initiated in July 1991 clearly indicated that PSUs had shown a very negative rate of return on capital employed. So PSU had become inefficient and were continued to be a drag on the government and turning to be more of a liabilities to the government than being assets. And thus to reform PSUs. This investment was started to raise fund for meeting general or specific need and diversify shareholding. So, दोस्तों ये थी इसकी explanation. 
अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो कमेंट्स के द्वारा मुझे बता दीजिए मैं आपकी एक एक डाउट यहाँ पे क्लियर करता चलूंगा पूरे के पूरी एनसीआर का तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम इन इंडिया तो दोस्तों यहां पे आपके पास चार स्कीमों का नाम दिया हुआ है पहला क्या है नेशनल मैटर्निटी बेनिफिट स्कीम तो ये नहीं है इसका उत्तर दूसरा अन्नपूर्णा योजना ये भी इसका उत्तर नहीं है और सी क्या है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना ये भी नहीं है तो बच गया क्या फिर हमारे पास उदय तो उदय की पूरी की पूरा नाम क्या होता है उदय का पूरा मतलब क्या है उज्जवल डिस्काउंट एश्योरेंस योजना ये है उदय और ये इसके अंदर नहीं आती है जो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम है इंडिया के अंदर उसके अंदर तक अंतर्गत ये नहीं आती है तो किसके अंतर्गत आती है भाई वो भी जानना जरूरी है तो चलिए इसका उत्तर तो हम लगा लेते हैं यहां पे कि ऑप्शन डी हमारा सही हो गया लेकिन इसको जान लेते हैं पहले तो उदय का पूरा नाम मैंने बता दिया आपको अगर कहीं कोई डाउट है तो इसको पूरा का पूरा सुनिए जो मैं यहां पर बोलने वाला हूं अभी उदय इज द फाइनेंशियल टर्न अराउंड एंड रिवाइवल पैकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन इंडिया इसे क्या कहेंगे हम डिस्काउंट इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द इंटेंट टू फाइंड द परमानेंट सोल्यूशन टू द फाइनेंशियल मैस दैट द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज इन तो ये है इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड Consider the following statement regarding the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission. इसे हम short में क्या कहेंगे? Day N R L M. तो दोस्तों इसे हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? आजीविका कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कुछ गलत नहीं होगा इसमें. तो चलिए हमें वो discuss नहीं करना है हमें यहाँ पे statement discuss करनी है और जो correct statement है वो हमें यहाँ पे बतानी है. पहला देखते हैं अंडर द स्कीम एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच आइडेंटिफाइड रूरल पुअर हाउस होल्ड इज टू बी ब्रॉट अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट इज एस एच जीज नेटवर्क इन ए टाइम बाउंड मैनर तो देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों अगर है तो कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं दूसरे डिस्कस करते हैं Skill development for wage employment as well as self-employment is an important component of this scheme. बिल्कुल सही है तो देखिए उत्तर क्या हो गया भाई यहां पर ऑप्शन सी यानी कि बोथ वन एंड टू सो अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करता आ, करता हूं इसको आजीविका नेशनल रूरल लेवलीहुड्स मिशन दैट इज इन शॉर्ट एन आर एल एम किसके द्वारा लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कब लॉन्च की गई जून 2011 में ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट है सो so फ्रेंड अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं एनआरएलएम सेट आउट विद इन एजेंडा टू कवर सेवन करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड एटलीस्ट वन वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच आइडेंटिफाइड रूरल पुअर हाउस होल्ड अक्रॉस सिक्स डिस्ट्रिक्ट सिक्स ब्लॉक्स 2.5 लाख ग्राम पंचायत एंड 6 लाख विलेजेस इन द कंट्री थ्रू सेल्फ मैनेज्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप दैट इज एस एच जीज ये मैंने स्टेटमेंट में स्टेटमेंट के अंदर भी मेंशन किया है एंड फेडरेटेड इंस्टीट्यूशन एंड सपोर्ट देम फॉर लिवलीहुड कलेक्टिवलीज इन ए पीरियड ऑफ 8 टू 10 इयर्स तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन अब देखिए थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं In November 2015, the program was renamed. क्या नाम रखा गया इसका दीन दयाल अंत्योदया योजना दैट इज डी ए वाई एन आर एल एम सो फ्रेंड एन आर एल एम फोकस इज ऑन स्टेबिलाईजिंग एंड प्रोमोटिंग एग्जिस्टिंग लेवलीहुड पोर्टिफोलियो ऑफ द पुअर थ्रो थ्री पिलर कौन कौन से वो तीन पिलर हैं पहला है भाई वनरेबिलिटी रिडक्शन दूसरा क्या है लेवलीहुड एनहेंसमेंट और एक और क्या है एम्प्लॉयमेंट तो ये है इसके तीन पिलर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नंबर 24 द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट इज एफ एस एस 
has recently launched the Javik Bharat logo for organic food. So friend, organic food in India are regulated under which of the following act? आपके पास यहां पे चार ऑप्शन है कौन सा सही है पहला देखते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ये वाला बिल्कुल सही है दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि एफ एस आपने कहां कहां पे लिखा हुआ देखा है तो हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता दीजिए द यूनिफाइड लोगो इंट्रोड्यूस्ड बाई एफ एस एस इज एन आइडेंटिटी मार्क to distinguish organic product from non organic ones spotted with the tagline kaun si tagline javik bharat at the bottom for easy identification of organic food from india fssci has the mandate to regulate manufacture distribute sell or import organic food as per the provision laid under section 22 of the food safety standard act 2006 so friend organic food are regulated by the food safety and standard that is organic food regulation 2017 notified under the provision of the act ab aapne ek egg mark bhi suna hoga wo kya hai egg mark is the certification mark employed on agricultural product in india assuring that they confirm to a set of standards approved by the government and the egg mark is legally enforced in india by the agricultural produce act 1937 to is question mein humne ye wala point bhi discuss kar liya to yahi benefit hai is course ka next question pe chalte hain question number 25 consider the following statement regarding a scheme आपके पास यहां पे तीन स्टेटमेंट हैं। अब पूछा क्या है द स्टेटमेंट गिवन अबाउट कोरस्पॉन्स टू विच ऑफ द स्कीम गिवन बिलो यहां पे आपके पास चार स्कीम है तो देखिए पहला देखते हैं इट इज ए वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम तो दोस्तों किस स्कीम से रिलेटेड है ये पता लगाइए कुदुम्बाश्री सेवा अन्नपूर्णा और नई रोशनी और दूसरे वाला देखते हैं इट इज बींग इंप्लीमेंटेड इन केरला और इट वॉज इनग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन नाइनटीन नाइनटी एट एट मालापुरम तो दोस्तों ये तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो कौन सी स्कीम से रिलेटेड है पहली वाली कुदुम्बाश्री सो कुदुम्बाश्री The Kerala State Poverty Eradication Scheme was launched on 17th May 1998. कहां पे लॉन्च की गई थी और हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी कौन से प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कहां पे मालापुरम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26. इन नेशनल इनकम कैलकुलेशन द सम टोटल ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म इन द इकोनॉमी इज नोन एज आपके पास यहां पर चार ऑप्शन है क्या कहा जाता है इसको ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जी डी पी सो फ्रेंड वैल्यू एडिड ऑफ द फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड यूज बाई द फर्म एंड द वैल्यू एडिड ऑफ ए फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग इट्स फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नेमली लेबर कैपिटल एंटरप्रीनोरशिप एंड लैंड इफ वी इंक्लूड डेप्रीशिएशन इन वैल्यू एडिड देन द मेजर ऑफ वैल्यू एडिड दैट वी ऑप्टेन इज कॉल्ड ग्रोस वैल्यू एडिड तो ये समझ में आया अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं इफ वी सम द ग्रोस वैल्यू एडिड ऑफ ऑल द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी इन ए ईयर वी गेट ए मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी इन ए ईयर सच एन एस्टिमेट इज कॉल्ड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी तो यही हमारा आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 
which of the following statement is correct regarding paradox of thrift bhai ye jo hai paradox of thrift ise hum kya kahenge paradox of saving keh sakte hain ye kya hai paradox of economics to ise hum ye tino naam de sakte hain so friend the paradox state that an increase in autonomous saving leads to a decrease in aggregate demand and thus a decrease in gross output which will in turn lower total saving to dekhiye yahan pe kaun sa option sahi baithta hai pehle wala dekhte hain it state that people become thrifter they end up saving less or same as before to ye wala sahi hai ऑप्शन ए यहां पे सही हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एट वट डू यू अंडरस्टैंड बाई फियट मनी तो दोस्तों आपने फियट मनी का नाम काफी सुना होगा ये टर्म काफी सुनी होगी तो चलिए जानते हैं फियट मनी इज करेंसी दट ए गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू बी लीगल टेंडर बट इट इज नॉट बैक्ड बाई द फिजिकल कॉम्यूडिटी द वैल्यू ऑफ फियट मनी as derived from the relationship between supply and demand rather than the value of material that the money is made of historically most currencies were based on physical commodity such as gold or silver but fiat money is based solely on the faith and credit of the economy example kya le sakte hain modern day jo indian rupee hai uska hum yahan pe example le sakte hain तो चलिए पहली जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं यानी कि इससे रिलेटेड कौन सा है मनी विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल फिक्स आइटम विच इज कंसिडर्ड वैल्यूएबल नहीं ये एक हार्ड मनी का एग्जांपल है और हार्ड मनी में हम क्या कह सकते हैं गोल्ड का एग्जांपल हम ले सकते हैं और दूसरे वाला देखते हैं मनी दैट ए गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर टू बी लीगल टेंडर बट इट इज नॉट बैक बाई द फिजिकल कम्युनिटी ये है फियट मनी तो यही हमारा आंसर हो गया तीसरा वाला क्या है मनी हुज वैल्यू कम्स फ्रॉम वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज फॉर द पर्पज ये क्या है बाटर सिस्टम तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर आपके पास यहां पे लिस्ट वन है और लिस्ट टू है और पूछा क्या है विच ऑफ द पेयर गेवन अब इज करेक्टली मेस्ड तो आपके पास यहां पे तीन दिए हुए हैं और इधर भी तीन है कौन सा किसके साथ सही मैच कर रहा है वो हमें यहां पे बताना है पहला देखते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट दोस्तों ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड तो ये वाला बिल्कुल सही मैच कर रहा है तो यहां पर टिक लगा लीजिए ध्यान रहेगा दूसरे वाला क्या है नेशनल इनकम और यहां पर क्या दिया हुआ है NNP at market cost. दोस्तों ये वाला गलत है और तीसरा देखते हैं NNP NNP net national product. ये क्या है GNP minus depreciation. तो ये वाला भी सही है आंसर क्या बनता है यहां पे? ऑप्शन C वन एंड थ्री ओनली तो ये हमारा आंसर हो गया अब देखिए ये जो पहला और तीसरा है ये बिल्कुल सही है अब दूसरे वाला गलत है क्यों गलत है नेशनल इनकम नेशनल इनकम इज एन एन पी एट फैक्टर कोस्ट होती है और यहां पे क्या है मार्केट कोस्ट तो इसी वजह से ये दूसरे वाला गलत हो गया तो समझ में आ गया पूरा का पूरा एक्सप्लेन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके पास यहां पर तीन स्टेटमेंट दी हुई है करेक्ट कौन सी है वो हमें यहां पर बताना है पहला देखते हैं जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ रियल जीडीपी टू नॉमिनल जीडीपी फ्रेंड ये वाला गलत है अब जानते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है ये है इम्प्लिक्ट प्राइज डिफ्लेटर सो जीडीपी डिफ्लेटर इज ए मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइजेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस इन एन इकोनॉमी तो यह होता है जीडीपी डिफ्लेटर तो ये गलत है अब जानते हैं दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज सीपीआई इज द इंडेक्स ऑफ प्राइजेस ऑफ ए गिवन बास्केट ऑफ कमोडिटीज विच आर बॉट बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर तो ये दूसरे वाला सही है तीसरा जानते हैं 
the index of wholesale price is called wholesale price index the price at which goods are traded in bulk to ye wala bhi sahi hai answer kya ho gaya dusra aur teesra sahi hai to option c yahan pe sahi ho gaya to dosto niche wali jo do statement hai unko discuss karne ki zarurat to nahi padegi shayad yahan pe kyunki dono sahi hai aur dono samajh mein aa gaya hoga ki hota kya hai थोड़ा सा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सभी को पता है डब्ल्यू पी आई इसे शोर्ट में कह सकते हैं डब्ल्यू पी आई इज द प्राइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड सम कंट्री यूज डब्ल्यू पी आई चेंजेस एज ए सेंट्रल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन बट नाउ इंडिया हैज अडोप्टेड न्यू सी पी आई टू मेजर इन्फ्लेशन द होलसेल प्राइस इंडेक्स focuses on the price of goods traded between corporation rather than goods bought by consumer which is measured by the consumer price index isiliye hum cpi use karte hain wpi use nahi karte hain to dosto ye lesson aapko kaisa laga agar kahi koi doubt hai to aap pooch sakte hain comments ke dwara ya fir message ke dwara aur daily updates ke liye aap hame facebook pe follow kar sakte hain और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो तो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें सो so, इस लेसन को पूरा पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट लेसन में फिर से जुड़िएगा हम थर्टी फर्स्ट से शुरू करेंगे वहां पे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन ओसम डे